。我的宝贝女儿呀、啊，你终于学成归来了。你爸爸我花了整整五年时间，把咱们沈氏集团做成了全球第一。以后就看你这个接班人的了。你这次回来，爸爸打算先把公司排名第三的娱乐公司冰田传媒交给你来打理。放心吧，老爸，我一定会让你失望。现在若初回来了，从今往后，他就是冰田传媒的今日总裁。是，祝贺你赵小姐上任。女儿呀，我闺女啊，在国外过得怎么样啊？我们的沈家大小姐啊，你终于回来了。有件事，你可一定要帮帮我呀，倩倩啊，出什么事了？我怀孕了，前两天刚查出来的，公司新推的恋爱综艺，我恐怕是不能去参加了。明天就要录制了，现在你跟我说你不能参加了，倩倩，就算你是冰田传媒的当家花旦，你也不能这么任性啊。不出啊，综艺可是咱们冰田自己投资的呀，如果不去录制的话，那对于公司来说是一大笔损失呀。你长得这么好看，你就替我去吗？好不好？什么？你让我替你去参加恋综？这次综艺可是签了影帝顾之行的，如果不去录制的话，一定是有损公司名声的。你这家伙，我一个恋爱都没谈过的人，怎么参加这种谈恋爱的节目啊？帮我通知一下秘书，取消我所有的行程。我去恋综的事情暂时替我保密，我不想身份暴露。好嘞，出出最好了。这是邀请函。喂，顾大影帝，我对江台妥当了，若初已经答应去参加恋综了，接下来的事情就靠你自己了。好、哦，我知道了。李莎，听说你们上任的总裁是沈总家的千金，这档节目还是沈氏千金打造的，你和他认不认识呀、啊？当然了，这个恋综就是他邀请我来的。你的资源也太好了吧！哎，听说这档节目影帝也会参加，按说他这个咖位是不会参加这种恋综的，他不会是为了你来的吧？你俩的绯闻到底是不是真的呀？别胡说。谢谢哥哥，你来了。子轩，你和影帝真的好搭配啊！按说他坐拥一亿粉丝是不会来参加这种综艺的，难道他真的是为了你才来的？我们不是你想的那种关系，我们只是普通的朋友。请问这是我们恋爱吧综艺的化妆室吗？是若初，你终于来了。那个打扫卫生的，你过来把这边收拾一下。帮我这儿收拾一下，小贵的，小心一点。我不是来打扫卫生的，我是来参加综艺的。你，你是最后一个女嘉宾，不是大花旦唐青青吗？节目组叫一个素人来，不是拉低节目的热度吗？就是，让一个素人跟我，这不是白白让人蹭我的热度跟话题吗？没想到我们冰田传媒还有这种艺人，我倒要看看。他还有多少花样？对呀、啊，你一个大明星，怎么能和素人比？行走的荷尔蒙，好帅啊！一个新人还想踩着我上位，不要脸！导演呢？怎么给我安排个素人啊？我不想录了。顾小龙，你别录，这岁数还来得及。是邢哥哥。哎呀，子轩，导演肯定是想找一个素人。问你美貌，大家好，好好好
这个嘉宾们都到齐了。哎，青青呢？导演，你没接到通知吗？这空降的神罗叔就是节目嘉宾，顶替了青青的。是，投资方塞进来的。这不胡闹吗？这让我怎么拍？张导，我们可以直接开始了。志行老师，我们马上开始。先不管他了，大家跟我一步到陪青青吧。各位嘉宾，我们现在开始抽取号码牌来进行分组。这牌子我和知行哥哥卡位大，按照剧本来，肯定是我俩一对。我先来。是吧？谢谢。一个素人还想攀上一弟，成明星啊？梦。拜托拜托，一定要是知行哥哥呀！我们是一组啦，第一次参加综艺，有什么不对的地方，请多多关照。他不记得我，没事的，做自己。嗯，好的，那就由若初和知行老师一组，子轩你和洛雨一组，琪琪你和谢玲一组。停停停，导演，刚才的不算，这一个素人怎么跟影帝在一块儿？在场的只有我跟知行哥哥开了最大，所以啊，应该我们俩一组才对。这说的也有道理哈。我觉得不需要重新抽，现在分组挺好的。节目组既然这么安排，那就按照节目组的来。你说对吧，张导？对对对，志行老师说的对。你们现在的分组呀，只是暂时的，过两天剧组会根据你们的表现再次进行调整的。好吧。好了，大家中场休息十分钟。志行老师啊，那个节目组有一个采访，想请您录制一下，可以吗？子轩姐，你的水！气死我了！一个素人敢跟我抢知行哥哥？你是哪家的小艺人？挺有本事的嘛！先是顶替了我们冰甜传媒的当家花旦，又想蹭我的热度，抱知行哥哥炒作，真不要脸！你说话客气，客气！你一个给我提鞋都不配的人！还想让我对你客气？好下次学你干什么？这种小艺人我见得多了，仗着自己有点姿色，就勾搭男人上位。告诉你，在节目里最好给我小心点，否则我有的是办门。我说江总，夏子轩，你一个上升期的爱豆，出道前公司没有教你怎么做一个艺人，你一个新人还敢对我指手画脚？做人嘛，还是要有自知之明的。你一个刚出道的新人，还敢对我们大明星子轩指手画脚？琪琪，录制快开始了，我们。沈若初，我把你关在这儿，看你还怎么参加。录制快开始了。夏子轩又要搞什么鬼？志行哥，你为什么推了知名导演的电影邀请来参加这种电影综艺？你平时不是最讨厌陪秀？安德说，这件事情就……那个外面有人吗？可以帮下忙吗？入声了，谢谢啊！快开始了，我们赶紧过去。安德柱，跟导演说我要去古装，延迟十分钟开始，我要送沈小姐去上药。是。不用了，我们还是赶快过去吧。你衣服也脏了，赶紧去换衣服。换完衣服我们再去。我来的匆忙，就只剩下睡衣了。那就赶紧把睡衣换上。我跟导演说一下，我们一会儿举办睡衣派对。你为什么帮我？因为你是我搭档，我不想在我的综艺首秀上出现任何负面的评价。谢谢。沈露初，你知不知道
，我等这一天等了十年。江导，什么时候开始啊？好，好，好，安特助，我知道了。好了，各位嘉宾，我们下一个环节换成。内衣派对，你们都赶紧去换衣服吧。导演，我这身衣服那可是品牌商赞助的，而且我今天的造型就是搭配裙子的，怎么能换睡衣呢？是我要求吗？怎么，你有意见吗？呃，没有没有，原来志兴哥哥是想要看我穿睡衣呀、啊，我这就去换。对对对，你穿什么呀？都是艳压群芳。走，我们去换衣服。这 C 位可是我们紫萱的，是你这个素人能做的吗？起来，是明星又能怎样？是明星就能高人一等吗？沈若初啊，我劝你最好识相一点，否则我让你在娱乐圈混不下去。导演，知行哥哥探子排不来啊？这个男嘉宾啊，还正在换衣服呢。可能需要几分钟，子轩呀，你就帮个忙，给我们救救场呗。好，这种事情啊，我最拿手了。不如我就给大家重现一次我上部剧的临场面吧。不过呢，我可能需要一个人来配合我。若初啊，不如配合我吧。若初，你就配合一下呗。好。这就是你勾引别人老公的下场。这段可是冲锋名场面呀，导演你一定要剪进去。哎，导演，我觉得我刚刚状态不对，要不我再来一条？哼、哦，跟我们注意啊，换个机位，多抓点素材。若初啊，你这是第一次演戏吧？放轻松，别紧张。这种呢有重头戏，你千万不能磨呀。那我们直接从上耳光开始吧，练练手感。张总，他的脸都肿了，看哪行呀？你有你什么事儿啊？观众啊，就喜欢看这种。他就是个素人，没有人管他的死活。有完没完？哟，录制都开始了呀！这是怎么回事？咱女嘉宾在这飙戏呢。不好意思啊，陆初，我刚刚太入戏了。嗯，我能不能把我先放开？你怎么了，知行哥哥？我跟若初刚刚我俩在演戏呢。若初，这只不过是在演戏，你不会介意吧？夏子轩，哪个导演组的导演告诉你打人要真的？算了，没事。看来还很激烈吧？张导，这一段可得好好剪，热搜呀肯定爆。好啊，都听着，现在人到齐了，我们进行下一个环节。我们的下一个环节是智力大比拼。一共设置三个问题，谁先抢答对了，谁就能拥有优先选择房子的权利。我们的房子呀有三种，第一种，第二种，第三种，是帐篷。帐篷？那是人住的吗？导演，这合同上可没说这个。合同第九条，无条件答应节目组，你要是不走，你可以让你的亲情去查查违约金到底要赔多少。导演，我们开始吧。好。第一个问题，世界上最小、最冷的星星是什么？我知道，导演是冥王星。我答正确，你有优先选择房子的权利。我选海景房。哎，等导演，这个海景房怎么能给素人呢？按照咖位，也应该给我呀。这，导演，看来有些人还是不懂得游戏的规则。那这海景房的房卡，我就拿走。知行哥哥，我，青姐别生气了，喝点水。哎呀，哥，我要喝奶茶，喝什么水？我要从那个贱人能住海景房，把我扔出去。你到底想干什么？明明这种节目都是有剧本的，凭什么因为你节奏就被打乱了？我跟知行哥哥才是这个节目最大的看点。你
一个新人，想靠着蹭我的热度成为明星，你作弄！我从来没有想蹭你的热度上这个你敢狡辩？我看这个睡衣派对就是节目组为了你准备的吧？我不管你背后的金主是谁，我告诉你，我是冰田团队未来的一员，跟我斗！夏子轩，我为了节目对你一再忍让，我能跟你吃。说的倒很好听啊，我看就是来蹭热度的。谁沾上你对我的学会，都得倒霉。住手！你在干什么？沈董，沈董，你是来看我的吗？这儿啊，有个不懂事的新人，我啊，教教他规矩。啊！沈董，你为什么打我？你竟然敢打罗楚，还有脸问我为什么打你？沈董，他顶替了青青姐来参加恋综，还在节目上给我使绊子，我就是教训了他几句，我也没做什么呀。而且他是一个新人，我们恋综这么火，他这样的人就只会拉低我们恋综的档次。啊。沈董，你看看你现在粉围缠身，公司花高价给你洗白，做黑料。能上恋综很不错了，你还不老实？如果你再是这个样子，以后你就不要录节目了，回公司去，我让律师给你谈解约。沈董，那不是公司说让我走黑红路线的吗？我那些黑料都是假的呀。算了，先出去吧。我跟沈董说话呢，你在这插什么嘴？知道他是谁吗？他可是我们冰田传媒的董事长。你愣在这儿干嘛？还不赶紧出去！沈董，您这是第一次来看我录制，嗯，今天录制的时候导演还夸我了呢。这次综艺啊，我一定滚出去，滚！爸，这个唐青青不是胡闹吗？你刚接手公司，她怎么能让你来参加节目录制呢？爸，青青也是身体不适，我就临时来救个场，不然只会造成更大的损失。难为你了，这个夏子轩啊，是公司新签的艺人，我也没想到，他竟然这么无理取闹。你放心，爸爸会都让他的经纪人给他安排一个一双新的培训班。嗯，也好，爸，你以后再签约新艺人的时候，记得擦亮眼睛啊。<笑>好，好，好，爸爸听你的，公司交到你手上，我很放心。沈若初好手段，竟然勾搭上沈董！什么？沈若初竟然跟沈董好上了？沈董都快五十岁了，都能当他爸了呀！我说，沈若初跟你们沈董一个姓，该会是你们沈董的女儿吧？这人家沈董的女儿叫沈瑶瑶，跟他有什么关系啊？难不成这个世界上只要是姓沈的，都是沈董女儿啊？就是，这个沈若初也太不要脸了。难怪能挤掉唐青青空降我们节目呢，原来背后的靠山是林董，真是有点手段呀！就他那平平无奇的长相，娱乐圈里不一抓一大把。沈董能看上他？也是，指不定呀是被哪个有钱的糟老头子给看上了，让沈董帮忙才进了我们节目呢。经纪人给我打什么电话？难道又接通告了？喂，露西姐。我跟志清哥哥录综艺呢呀，呃，我不是说了暂时先别给我接其他的通告吗？夏子轩，公司给你安排了品格培训，节目录制结束，你准时参加公司安排的培训。另外，针对你近期个人品行屡教不改的情况，你自己好好反省反省，不然就等着被雪藏吧。什么品格培训啊，露西姐，我每天这么忙，我我哪有时间搞这个呀？喂，喂，气死我！搞什么品格培训啊？哪有这个时间啊？子轩，你说会不会是谁告状告到你经纪人那儿了？该不会是沈若初吧？可能。Lucy 姐可是我们冰田传媒的王牌经纪人，沈若初连个面都见不到，怎么告状？你爹，金长腿
，这比例好帅呀、啊！子轩，今天我看网上的路透呀，你和影帝的照片都上热搜了，大家都在说希望你们两个组队。看来咱们这个节目是得靠你们俩。咱们这个节目所有的热度还是靠我。知心哥哥，要不要吃水果呀、啊？我特意给你剥的。不是，吃一点嘛，知心哥哥。来，我我喂你。哎，哎呀，不好意思啊，知心哥哥，我我们都不要拍了。我跟知心哥哥只是很好的朋友。我我们没什么的，你别拍了。哎呀，子轩没事了，你不用担心的。这段可以剪到花絮里。现在大家最喜欢看这种互动了。嗯，不要乱说。起来，志贤哥哥。我，志贤哥哥，子轩，你看沈若初和影帝穿的是不是情侣装呀？像什么像啊？我身上这款跟志贤哥哥的才是同一个牌子的，他穿的那是地摊货。自己主动做出来的啊！我说是他自己主动做出来的。你不用跟我解释这些了。算了，说了也没用。各位嘉宾们在呢，我们今天的录制啊，差不多就到此结束了。大家辛苦了，不辛苦。只要是跟志宁哥哥一起录节目，我都不辛苦。下面呢，就请各位嘉宾回到自己的房间。每一个房间呀，都有一张任务。完成了任务卡上的任务，才能休息。如果没有完成任务的话，就要在广大网友的监视下，完成一项特别残酷的惩罚哦。什么惩罚呀？我害怕。暂时还不能公布，大家都回去吧。哎，张导，张导，能不能申请换房间？换房间？为什么呀？我不想住在帐篷里，脏死了。而且咱们节目的收视都是我跟知行哥哥撑起来的，这怎么能把我和知行哥哥分开，让一个新人跟知行哥哥组队呢？看我有什么办法？人家资方把人家给我塞进来，那我只能将就着录了。可是也不能让他跟知行哥哥住在一起啊！你想想看，这知行哥哥那么多的粉丝，这又是他的综艺首秀，这可不能让一个新人就不赢哥哥的热度。导演。我觉得子轩老师说的也不是没有道理。导演，您再重新分配一下嘛。只有我跟知行哥哥在一起了，咱们节目才有看点，才能火嘛。你拍，你拍，你拍，这都是素材啊，分分钟热搜。你脸还疼吗？不疼。我让特助。把那些消炎药放在你的化妆间。不用了，明天就消肿了。奇怪，他这么关心我干嘛？这影帝对谁都这么深情吗？记得按时吃药。嗯。各位，我们节目组临时展开了一个会议，针对于分组啊，进行了进一步的优化。为了增加节目的看点呀、啊，众嘉宾需要重新选房。在分组不变的情况下，大家呀，抽到相同的号码。就能住进同一间房，太好了，这样我就不用住平房了。子轩，你要不用帐篷了。那一号呢，就是海景房；二号是平房；三号是帐篷。大家现在开始抽号了。那导演，我们现在就赶紧开始吧，别浪费时间了。这一次知行哥哥肯定是我的了。张导按照流程制定的节目，怎么说变通就变通了。沈若初，张导是导演。导演怎么说，我们嘉宾就应该怎么做。你上，郑总，谢谢你。张导，节目组的规则一开始就制定好了，排除一些不可抗力的因素，即使要变通，也应该提前两天。如果这个就是你们团队提出的优化方案，我看你们团队的策划应该可以解雇了。知行老师，这，知行哥哥。这网友就是喜欢看这种不按常理出牌的，那要是太常规了，我们这个节目还能有什么热度啊？我从来不需要什么热度，认真做好一件事情，并且把它做到极致才是我追求的。如果单单只靠投机取巧来哗众取宠、博得关注，我估计就稀罕。
。知行老师啊，那这样，就按之前的安排，您和若初还是住在海景房。张导，你你怎么不劝劝知行哥哥呀？子轩，今天先就这样安排了，我们等节目播出之后再行商议。好了，发了。气死我了！子轩，你别生气嘛。明天节目播出，肯定有很多人骂沈若初那个小贱人。沈若初，你给我等着！这里没有摄像头吧？有。那还怎么睡觉啊？睡觉也一直拍，那岂不是一点隐私都没有？表演一段山楂树的经典名场面。山楂树是电影吗？山楂树是我获奖的作品，你没看过？嗯，我这几年一直在国外。嗯，对国内的娱乐圈不太了解，呃，回头我一定补上，把你所有电影我全都看一遍。张家树的名场面是什么呀？我有点热，我去洗个澡。你不好奇山楂树经典名场面是什么？是有点想知道吗？我现在去。面具下伪装的我，等你我现在就我不是不完整的存在。你干什么？这周围都是摄像头。你你干什么呀你？你都说了这周围都是摄像头了，你还这样？刚才那段就是山楂树的经典名场面，怎么样？满意吗？那完不成任务，只能接受残酷的惩罚。怎么，你想接受惩罚？那也不能这样呀、啊，这还不如惩罚呢。我去休息了。太丢人了吧！我看顾之行在外面不是挺高冷的吗？一副生人勿近的样子，怎么私下里是这样的人啊？喂，青青，初初，你没事吧？我听说你被夏子轩欺负了。没事，我暂时还能应付。嗯，你好好注意身体，先挂了。子萱姐，你的牛奶到啦！喝什么喝？啊？我是猪啊！气死我了！这节目播出之后，怎么热搜上全是沈若初？哎呀，子萱，不好了！怎么了？你看呀，子萱，节目才播出一期，你看看这个热搜词条，什么沈若初长得好漂亮啊，沈若初好聪明啊，沈若初和影帝好般配啊，然后这条的下一条是。夏子轩好绿茶，夏子轩念过书吗？你看看网友，还说什么沈若初长得比你好看？这个 ID， 我是知行的小老婆，这这是知行哥哥的后援会副会长，带头说知行哥哥和沈若初好般配，还说我丑，就是呀，怎么会这样？现在网上都是骂你的。才播出一期，我看沈若初都快涨粉一百万粉丝了。他不就是喜欢蹭热度？这一百万的粉丝全是蹭的我的热度，吸的我的粉丝。迪迪乌说什么呢？滚出去！没想到现在讨论热度最高的女嘉宾竟然变成了沈若初，影帝和沈若初还有了 CP 粉。我看现在网上都在说，他俩好般配啊。这届网友脑子被驴踢了吗？他们俩有什么好磕的？还真好磕！我看他们都是眼瞎吧？哎，你自己看，你的粉丝都对你在节目上的表现不满意呢。这导演怎么乱剪啊？后期不会剪可以不剪
，你看，你看看，这么丑的画面都给我剪进去了。这，子轩，我们还是想想办法补救吧，不然这个节目的热度都被沈若初抢走了。那我们还上这个节目干什么呀？沈若初，你一个小胡咖，敢跟我斗，咱们走着瞧。走。怎么样了？节目刚播出一期，目前网友对若初小姐的评价非常好。另外，营销号那边安排发通稿，引导网友理性追踪你。你的粉丝虽然对你有一部分不满，但是大部分都是非常理性的。嗯。沈若初啊，你还是有点本事在身上的嘛！我要练练吧。最新一期已经播出了，反响很好。你心里应该乐开花了吧？你的目的达到了。夏子轩啊，看过最新的一期节目，你不应该好好反省一下自己的言行举止。你还敢教训我？好了好了，既然人都已经到齐了，那我们节目录制就开始吧。哎，若初、啊，你刚这儿沾了点脏东西，我帮你拍了。知行哥哥，你那个告诉大家一个好消息，我要恋爱吧综艺一经播出，就霸占了各大平台的热搜榜，热搜指数简直是断层式的碾压。现在啊，有几十个投资商要投资我们节目呢，在这里。感谢各位嘉宾的配合，我们辛苦些都是应该的。对了，今天呢，趁着大家都在，我想给洛初姐姐道个歉。就是嘛，大家好，节目好，合作共赢嘛。因为一些误会，我在节目上的表现可能让大家误会了。其实我跟洛初姐姐呀、啊、是非常好的朋友，你说是吧，洛初姐姐？夏子轩又要搞什么鬼？对。我跟子轩是很好的朋友，对呀、啊，因为我们是很好的朋友啊，所以我也希望我的粉丝也可以喜欢若初姐姐。好，好，好，那么就进入下一个环节的录制，下一个环节是厨房录制。厨房录制，这合同上也没写这一条啊，该不要做饭吧？合同上也没写这一条啊，该不要做饭吧？呃，我不是那个意思，我不太会做饭。我害怕做的不太好吃。女嘉宾需要按照第一印象给男嘉宾做一道菜哦，而且男嘉宾呢还会给女嘉宾准备一个惊喜的。可是我这双手，我投了至少八位数的保险呢，这怎么能随随便便做饭啊？哟，子轩老师，您这手又不是什么钢筋家的手，再说了，就简单做个饭，又不会出什么危险，而且我对吃的可没什么要求。你，谁要给你做呀？要做。我也是给知行哥哥做的。知行哥哥，你喜欢吃什么呀？不需要，我只吃肉出口子。你别这样了，我这么看，平儿都在送吃的茶呢。行吧，导演，我们录制什么时候开始？好，那我们的女嘉宾现在移步厨房，我们啊为自己男嘉宾做一道菜，男嘉宾呢还有其他的任务安排，过去吧。张导，我这个角度好看吗？哎，我到时候的头发丝儿帮我修一修啊！哎，还有，我这两天没睡好，脸有些浮肿，到时候这不好看的画面就不要剪到正片里了，好不好？不是在做饭，怎么还选美了？张导，这能不能只拍我煎牛排时候的脸呀？我又不会煎。你到时候给我找个手替呗。这，子轩啊，咱们这是录制节目，不是选美。呃，那个子轩老师，呃，您就随便做几个煎牛排的动作好了。这个节目马上就要播出第二期了，您也不要为难我们后期了。我说我这手都上过保险了，万一受伤了咋办？行行行，给他个面色。谢谢导演。若初啊。你这看起来挺贤惠的嘛，这一看平时就没少在家里洗衣做饭吧？就不像我，我呢连洗衣都不
。子轩啊，洗衣机很简单的，你要真不会用呢，可以上网查。人长了手脚呀，总要学会自力更生，总不能什么都指望别人吧？你，哎，我平时那么忙，哪有这些时间做这些杂事儿？对呀、啊，子轩平时通告行程那么忙，不是在赶飞机，就是在赶飞机的路上。哪会洗衣做饭呀？再忙也要有自己的生活呀，不能连自己的私人空间都没有吧？大子轩，我看你好像理解能力有点差，生活和工作可能尽量平衡。你，哥叔啊，我来给你打下手，我来帮你吧。啊、来，哈哈哈！导演，怎么了？是不是这个角度我们拍出来我身材曲线啊？想教你。子轩呀，咱们这个环节呀，是给男嘉宾做饭。你再不看看你的牛排，可就要糊了。糊了就糊了呗，到时候你们买个法式牛排，就是我做的。这热搜词我都想好了，就是夏子轩的隐藏技能是煎牛排。子轩呀，我们现在拍的是弱出下厨的镜头，如果一会儿菜都做好了，他一个镜头都没有，这可能不太好。这有什么不好的？我跟若初是好朋友，我跟之前哥哥的关系又不一般，我帮他给之前哥哥做菜，这不是挺多话题的吗？夏子轩，你最好适可而止。怎么，仗着你现在有一百万粉丝，也敢耍大牌了？我告诉你，这档节目是冰田传媒专门为我和之前哥哥打造的。你休想抢我的热度，也休想。一个人霸占知行哥哥，夏子轩，你喜欢顾知行？娱乐圈哪个女人不喜欢顾知行呀？长得帅，演技好又多金，听说还是个隐形富二代。要是能嫁给他，岂不是豪门太太了？沈若初啊，我告诉你，不管是节目内还是节目外，知行哥哥都只能是我一个人的。子轩呀，好了没？好了。导演，别浪费时间了，赶紧开拍吧！导演，开拍吧！哎，好，好，三二一，开始！我来帮你。哎，停停停停停！哎，那那中间那个谁，你他们两个录就好了，你去忙你的去啊，去做你的菜。若初姐姐，我来帮你。哎哎，停停停停！你把他镜头都挡完了，这样拍出来的话还怎么用啊？导演，他一个新人要什么镜头啊？明明是他在蹭我的热度，现在搞得好像一直是我在蹭他的一样。没事，导演你拍吧。子轩比我矮，应该不会挡住镜头的。来，三二一 ，Action！ 若初姐姐，还是我来帮你吧。来，子轩，我就只是做西红柿鸡蛋面而已，而且刚刚导演组说了，是给自己的男嘉宾做饭，这样子不太好。还是我来帮你吧。来，给我。子轩，你怎么了？好疼，流了好多血呀！怎么会这样？沈若初，你怎么能这么对子轩呢？刚才摄影师可看得清清楚楚，我什么都没有。哎呀，好疼啊！看看，方宝，太疼了。停吧，先不拍了。哎呀，子轩，伤口真的好严重。要不要我帮你叫救护车？不然等会儿就愈合了。你这个人怎么这么缺德呀？子轩的手可是买了八位数的保险，你怎么还落井下石呀？导演，看着也没事呀。子轩老师，我的牛排怎么样了呀？这怎么一股糊味啊？我的牛排要清的时候就可以了。怎么了？出什么事了？怎么了？没事。就是稍微撞了一下，子轩老师，你没事吧？我没事儿，就是刚刚若初做菜的时候不小心伤了我。哎、啊，但是大家不要误会啊，若初肯定不是故意的，是吧？我当然知道若初不是故意的，而且摄像也拍着了。若初怎么可能故意伤害你呢？不过你的伤口呢？让我看看，严不严重啊？就这儿，好疼啊！就是这儿，好疼啊！该不会影响到后面的录制吧？这么严重，要是破伤风可就不得了啊！就这也叫伤口？拿个创可贴贴一下不就好了吗
，省出两笔。知心哥哥，你看，要不您帮忙处理一下伤口吧？知心老师，您就给帮个忙呗。子轩的手可是上了八位数的保险呢，千万不能出什么岔子呀。张导，这么好的素材赶紧拍呀，指定上热搜。志平哥哥，我最近接了一个新的剧本，晚上要不我去你房间跟你探讨一下？不用了，我不想晚上跟别人探讨剧本。我，志平哥哥。你还想浪费大家多少时间？你想让所有人都围着你转吗？你知道网上的评论对你是什么样的吗？你想要得到大家的尊重，那至少应该先尊重你。吧。别动！哎，张总，赶紧过来拍呀！石相，石相，还愣着干嘛呀？快过去拍呀！这多好的素材呀！深情大影帝呀、啊！各位，我们下一个环节就是为了拉近情侣之间的互动，所以我们三组情侣要来餐厅用餐，大家到这边来。我不录了，不想录就不录了，找唐青青来替代。唐青青，影帝，你真能请到当红花旦？唐青青，啊，我我怎么可能不录呢？你在这儿，我怎么可能不录呢？啊、呃，陆宇哥哥，我不是还给你做了牛排吗？我们一块去吃牛排吧。好吧。大家多点互动哈，不要光顾着吃。你们现在啊是真正的情侣，所以大家的表现要自然一点，要真实一点。那个，我真的要留你吃吗？听节目组安排。好吃吗？不好吃，太咸了。咸？我尝尝。是有点咸。志清哥哥，你吃我这个，我这个不咸。哎，子轩，那我吃什么呀？那怎么办？我再重新给你做一份。不用，你做的我都喜欢吃。可是真的有点不好吃。嗯，我喜欢。咱们下一个环节呢，就是外出拍摄。杂志社啊，给我们约了拍摄情侣照。不过在拍摄之前呢，我们需要按照节目组的规则，将你们进行打乱了重新分配。太好了，导演。那这次是怎么选啊？该不会又是什么抽卡或者是智力大比拼吧？因为你们现在呀、啊，已经经过了一天的相处，大家都彼此熟悉了，所以这一次分组按照大家自己的意愿来挑选约会对象，当然由我们男嘉宾来挑选。那这要是大家都选我，我怎么办？那你反选啊，这都不理解啊？我当然知道。好，现在所有的女嘉宾背对我们的摄像机，男嘉宾转过来。知行哥哥，啊啊、下面我数三个数，女嘉宾转身，三、二、一。知行哥哥。你是不是没听清规则呀？人家导演都说了，是重新打乱组队。我需要你帮我一定。我。好了，现在呀、啊，由于若初身后站了两位男嘉宾，所以若初啊，你需要选择你心仪的男对象，就牵起他的手。那个落雨，谢谢你选择了我，但是我还是坚定我自己的选择。嗯，那个，我就是凑个热闹。嗯好，很遗憾，落雨，由于你没有配对成功，接下来呢，只能和同样没有配对成功的子轩进行后面的约会旅程了。你刚刚怎么不选我？
你都暗示的那么明显了，我这不是有自知之明吗？由于今天天气比较炎热，所以大家需要脱防晒霜。我们的任务安排就是情侣之间互相涂抹防晒霜。什么？互相涂抹防晒？我不同意。什么？互相涂抹防晒？我不同意。这怎么能行啊？哎，这个项目呀。可是我们广大网友投票出来的添加项目，也是广大网友呀最期待的项目，还希望我们的嘉宾呀能够满足满足我们广大网友。孙哥哥，要不我帮你涂吧？不需要，我有肉出。孙少老师，你需不需要我给你帮忙？谁要你帮忙啊？哎呀，子轩，现在网上大家都在夸沈若初长得好看，跟影帝好般配呢。哎呀，气死了！这他们说沈若初比我好看，他比得上我吗？但是影帝这么高高在上的一个人，他对谁都爱答不理，为什么偏偏对沈若初不一样？你说影帝不会真的喜欢沈若初？怎么可能啊！我们娱乐圈里最不缺的就是漂亮的女人，知行哥哥都看不上，能看上她？知行哥哥那只不过是因为现在在配合节目组演戏，这是恋综。对哦，他可是为了你才来参加综艺的，子轩，你可得好好加油啊！我们真的要互相涂抹防晒精油吗？我出去拍摄的时候可以穿长袖，戴防晒帽。拍摄的时候穿的是裙子。那，那我可以自己抹，不用麻烦你了。但是组里的流程就是这样，我们互相涂抹防晒精。我，那万一被你粉丝看见，不太好了。你可能对我粉丝想看的有些误解。那次我把你推到墙上的时候。粉丝都冲上了热搜。嗯，你拖还是我管拖？可是我……这是冰田集团投资项目，我觉得你也希望有很多热度吧。这些我都可以给你，你想要什么我都可以给你。你知道我？不对，你……我一般都在下面等着呢，我不希望浪费时间。导演，这都十分钟了，沈若初怎么还不来啊？就是啊，平时都是大家伙等子轩，现在让子轩等一个新人，就算这个人是金主空降，也不能这么耍大牌啊！就是，人家在海底套房涂防晒精华呢，你可着急个什么劲儿？那么多啊！喂，高主编，嘿。各位嘉宾，实在抱歉，刚才呀、啊、接到高主编的临时通知，环山路那边发生了重大的交通事故，现在啊路全都给封掉了，我们的外拍计划也要暂时停止。停止了？这不是说停就停啊？我那些粉丝都已经急得要摆我的杂志了，什么时候重拍啊？这重拍计划呢，现在还不确定。不过既然计划取消了，我们就进行下一个环节。下一个什么环节啊？默契大礼厅，输了的情侣啊是要受到惩罚的哟。默契大礼厅、嗯，这个这么多年相处，能有什么默契？怎么了？那我们就开始吧，各位嘉宾，我们准备一下。点，刚刚沈若初输了，他得喝苦瓜汁了，好吧。
，我喝。快点儿啊，别浪费大家时间。影帝厉害呀、啊，一口就把一杯苦瓜汁闷了。志清哥哥，你又没输，干嘛替他喝？我喜欢。好了好了，打游戏继续。哎，导演，刚刚沈若初可输了两次呢，还得再惩罚一次。这次的惩罚呀，是两个人面对面，头顶上掉下来一张纸，用嘴接住。哎，怎么？这？哎，导演，这个我来。若初啊，你刚刚输太多次了，作为你的好姐妹，我都不忍心看着了。嗯，这次让我帮你吧。不用了，既然是游戏，玩得起，输得起，我自己来就行。对，导演，咱们赶紧开始吧。啊，别近点啊，我数三个数，你们注意听啊，一、二、三。求你别要，如从前纯属地碰我，而我问我为何还能够碰上我，不要让我一把到底输得更多。哇塞，春夏拍到没有？刚才可亲上了，我看得清清楚楚啊！看看看，非常好。大家呀，今天都辛苦了，明天休息一天。我们后天去拍摄外景。哎，对了，志行老师，嗯、呃，您有时间吗？我们这边有一个 VCR 要录，您有时间吗？就耽搁您几分钟。行，不用等我。你好，有进去吗？你们两个也跟我来。你干什么呀？干什么？我干什么？沈若初啊！你抢走了我所有的一切，你现在开心了吧？夏子轩，我的忍耐是有限度的，我劝你注意分寸。今天就让你看看。闭。夏子轩，你今日在我眼里就像个跳梁小丑，总有一天你会为你的行为辞退的。你还敢教训我？仗着自己会勾引男人，还敢对我指手画脚了？敢打我？你疯了！你竟然敢打子轩！子轩可是冰田传媒的公子，你不想在娱乐圈混了？娱乐圈？夏子轩，我还是那句话，做人给自己留点距离。站住！石若初，从小到大没人敢打过我，你敢打我？你还真是贵人多忘事。这几天刚被神龙扇了一，这么快就……你，你要打死！啊！天哪，子轩！爷爷，这么多年你玩够了没有？顾家这么大的家业，什么时候见过？爷爷。顾家人丁兴旺，子嗣众多，不缺我这一刻。志航呀，爷爷一直相信你的能力，爷爷向你保证，只要你回顾家，你的任何私事，我绝不干涉。你是不是还怪当年那件事？你三叔已经受到了惩罚。三叔的确受到了惩罚。但是我爸爸妈妈死了呀！就在他八年前制造的那场车祸里，车祸人他护着我，我眼睁睁的看着他死在我面前，那我就毫无能力。你三叔已经被我送去关了起来，我们顾家也不喜欢这种野心勃勃、宠心之欲之人。只行啊，你还让爷爷怎么做呀？你总不能因为你三叔的事儿，一辈子不回顾家吧？做个娱乐圈的小艺人，你可是我顾千德的孙子呀、啊！北城第一世家的顺位继承人，总不能做个小明星吧？爷爷，我进娱乐圈不是因为三叔，是因为我还有其他的事情。
。是啊，难道你真的喜欢演戏吗？一把一把，那你就再玩两年。反正我们顾家也为你打造了一座新工厂，在北城成立了一个最大的娱乐公司。你想怎么玩就怎么玩。这样，我会回去继承家产。好，好，好，顾家交给你打理，爷爷就放心了。我明天就去准备继承宴。呃，不，我现在就去安排。我，我这是怎么？你别动，你好好躺着。我怎么了？你在节目里和夏子轩产生了争执，意外受伤了。我想起来了，是是夏子轩的，他要推我，然后自己不小心崴了。我本来想拉他，然后他就一起拽着我。节目，节目现在。重大事故，永久暂停。结婚协议。结婚协议。跟你结婚是早晚的事情，跟谁结都一样。先协议签五年，如果后续有需要再继续签。你了解我吗？你知道我是谁吗？清楚我喜欢什么，讨厌什么吗？你要结婚，你征求过我的同意吗？你知道结婚意味着什么吗？沈若初，结婚是早晚的事情。跟谁结婚都一样，只不过就是在那些不讨厌的人里面选一个吧。结婚对你来说可能是儿戏，但对于我来说不是。我是真没想到，在娱乐圈被万人追捧的影帝，竟然是这种人，真是让我大开眼界青青，你怎么来了？说，你受伤了，我特意从影视城赶过来了，你没事吧？影视城，你不是身体不适，把所有档期都推了吗？怎么还跑影视城去了？我，我，我那个房子买在影视城了。楚楚，是不是夏子轩欺负你了？我这就给你报仇。报什么仇？你先把自己的事情处理好再说，有孕在身，还到处乱跑。好，我听你的，楚楚。你受伤了，不好好休息，你要去哪里啊？我想回汤家，我妹妹她今天过生日。啊，沈瑶瑶生日，你回去凑什么热闹啊？她不过是你后妈的女儿，你们是一家人。你有孕在身，就听话，别乱跑了。不管是李少还是张少，这件事情必须给我办妥。这，你跟我们若初怎么了？没什么。没有想到我们的顾大少爷竟然这么深情啊！就因为上学时候一瓶水，对我们家初初念念不忘，还让我把他骗到综艺里跟他谈恋爱。你说你也不怕你粉丝闹啊？我们现在《恋爱吧》综艺暂停录制了，你答应给我的电影剧本，反悔吧。泰兴的马总最近在筹备一部文艺片，如果你演技不拉胯的话，还是有机会得奖的。等有时间，我安排一下，你们组个局。太兴啊，太好了，这一次转型有希望了。你放心吧，我帮你追出出这件事情，义不容辞。王爷呀，沈若初呀，这些年在国外，你供他吃，供他住，每天锦衣玉食的养着他，还有什么不满意的？哎，怎么好端端的回国了？该不是和咱们瑶瑶抢家产来了吧？他敢。沈家有今天的地位，都是我一手打拼的。这个家，我想给谁就给谁。可是老爷，当初呀，沈若初的外公可是把半数的家产都留给沈若初了。哎，我和瑶瑶呀
，在这个家里，他始终都是个外人。我才是审视的实际控股人，公司有三分之二的股东都是我的人。夫人，你就放心吧。若出那丫头呀，那脾气就是犟，什么事情你不顺着她来，她那个死皮赖脸的跟你闹。这次回来呀，哎呀，该不会是和我们来抢沈家来了？姐姐，你回来了呀？嗯，姐姐，这么多年没见，我真是想死你了。你怎么从古巴一回来就去参加那什么节目？我还有事，我先走了。姐姐。没想到你在国外这么多年，演技变得这么好，竟然跟我们的大影帝子 CP， 在节目里也饱受好评啊！听说、哦、你还有什么粉丝会员团呢？我、哦、姐，你这么着急走干嘛？今天可是我的生日呢，你到底想干什么？爸爸说给我准备了生日礼物，听说是沈氏集团总裁的位置，要不他交给你？姐姐就不想留下来看看。让你来做沈氏集团的总裁？对呀、啊，以后沈氏集团可是要交给我来打理的。实话告诉你吧，你这次从国外回来，爸爸就是为了让你过来签股权转让书吧？你们还想让我签股权转让书？毕竟沈氏集团以后是要交给我来打理的。爸说了，你早晚是要嫁人的，不如早点把股权转让。我妈妈留给我的东西，我凭什么要拱手让人？别忘记了，沈氏能有今天的位置，全靠当年我外公和我妈妈的扶持。你外公和你妈妈都死了呀，他们已经是死人了。死人的话和死人的东西是不算数的。爸爸对你们家已经仁至义尽，你妈妈就是一个破坏别人家庭的第三者。这么多年，他对你是很好的，你都知足。赤若初。你竟敢打我！我是你姐姐，你最好记清楚了，谁的妈妈才是第三者？当年我爸妈真心相爱，要不是你妈妈仗着自己家里有点钱，活生生把他们拆散，这个世界根本就不会有你，我也不会跟着我妈白白受苦这么多年，整整十年，我都成为了别人眼中没爸的孩子，这是你欠我的生活。拆散，说的真好听，自始至终我妈才是受害者。你们害得我妈一跃而终，错的是你们。你妈妈她死有余辜，她就是一个破坏别人家庭的第三者，还值得被同情吗？还干什么？啊、姐姐，你别过来，别打我。等等，没事吧？我没事吧？爸，我就是想跟姐姐叙叙旧，没想到姐姐一听说我要接管沈家。他直接就冲我发脾气了，爸，这事放到谁身上，他也得心里不舒坦吧？你不要怪姐姐。老爷，不是我这个当后妈的小心眼儿。沈若初这些年一直在国外，那些地方鱼龙混杂，你知道的，国外也开放，什么人都有。这丫头这些年也不知道和什么人一起打交道。也不知道沾染了什么恶习，我我就是怕他一时调整不过来，做出伤害我们瑶瑶的事情。难以，那么多年过去了，没想到你还是一如既往的对我有偏见。你说的这是什么话？我可是为了你好啊，为了我好。你们要是为了我好，就不应该带着沈瑶瑶进沈家大门。够了，不装了。我真为我妈感到不值。你妈已经死了，以后在这个家里，不准再提你妈。以后见吧。以后沈氏集团由瑶瑶来打理，有钱传媒，那是你来看。沈氏是我的，你一个上门女婿。凭什么带着外人来霸占属于我跟我妈的一切？霸占！沈氏能有现在的如日中天，靠的是我。跟你那死去的妈没有关系，赶紧把我这传说给我签了。如今是我死，不然属于我沈若初的东西，你
算是白白丢了，也不会送给你们。给我站住！若若，我给你安排了一门亲事，是你家大少爷，你准备一下，回头跟他吃饭。你家，我连他是高是矮、是胖是瘦都不知道，你们就让我嫁给连面都没有见过的人。姐姐，啊，这李家可是名门望族。你如果和李少喜结连理，可谓是强强联手。那我们沈家发展以后会更上一层楼呀。瑶瑶说的对，你赶紧准备一下，早点嫁过去，给人家签个子嗣，对我们沈家来说也是一桩好事。古往今来都是父母之命、媒妁之言。你是我的女儿，我让你嫁给谁，你就得嫁给谁。这事儿没得商量，要不嫁人，要不签股权转让书，你这也不行，那也不行，哪有这种好事啊？姐姐，你在国外享福这么多年，是时候为我们沈家出出力了。可不是嘛，那李少呀，那可是好人家，你嫁过去了，那有享不尽的荣华富贵。再说最后一遍，李家，你，你。沈若说，你给我站住！爸，你看看沈若说，现在变成什么样了？在国外不知道跟哪些不三不四的人学习，他现在连您的话都不听了。是啊，老爷，你看看这丫头，那以前脾气就犟，还还在国外学习了几年，说什么深造？我看呀，那越深造越回去了。三杯，我再三。顾总，那个路上撒酒疯的，好像是若初小姐，不是好像。停车！喝什么？跟我回家。不知行，你是不知行，大影帝呀！快，跟我回家。家。我没有家了，爹不疼，后妈不爱，不爱我，全都不爱我。不要回家，顾总，外面人多，别被人看见了。你别动了。放开我！放开我！啊啊啊！这价值一千万的地毯，顾总，我我,我来吧。安得住，别让我再看到这个地毯。是。快点，我要睡着。在哪儿？顾志行，你怎么会在这儿？这是我家。这是我家。我怎么会在你家？你对我做了什么？你干什么？昨天晚上你对我做了什么都忘了。我对你做了什么？我听不懂你在说什么。这是结婚协议，你要看到没问题就签字吧。你真的要跟我假戏真做？假戏真做。现在不是很多恋综节目都是在节目中牵手了，然后靠着节目的热度想再炒作一把，等时候差不多了再分手。你难道不是因为热度才跟我在一起？我不缺热度，不缺热度
。那你为什么要跟我结婚？总不能因为喜欢我吧？那也不应该啊，咱俩才认识这么几个月，你就喜欢我？结婚是早晚的事情，我这个人不喜欢麻烦。可是你是影帝，那粉丝加起来一个亿，那么多人喜欢你，要真结婚，我压力很大。我会退圈。什么？退圈？我会退圈，已经开始准备相应的事宜，等到时机合适，我会宣布的。不是吧？顾之贤该不会是为了和我结婚，所以退圈了吧？这个女人到底在想什么？嗯，我签可以，你可不可以答应我一件事？不要退圈，我签你。你来我们冰田传媒，你想要演什么样的戏，我都会尽力给你争取的。怎么样？我已经不演戏了。但是如果你想靠我的名义来博取热度的话，我觉得我可以签在你名下。好呀，我签你，我什么都听你的。那我现在就去公司准备。呃，我让特助给你做个金字塔。你吃完早饭再去。影帝好贤惠呀，那以后我会好好养你。这个家就交给我了。沈总，夏子轩今天出院回公司。嗯，把他安排到接待室，我跟他聊聊。好的，我安排。咖啡呢？子轩姐，那新上任的总裁找我们谈事情，我们先把事情谈了，咖啡先不喝哈。我住院的时候不让我喝酒，也不让我喝咖啡，现在我都出院了还不让我喝，我不管，去给我买。轩姐，人家总裁都跟我们半小时了，再说了，你现在所有通告都停了，咱先把眼下的事情做好，咖啡等会儿再喝哈。你，算。沈若初，你怎么在这儿？你觉得我为什么会在这儿？沈若初，你该不会是我们冰田传媒签的新人吧？你这野心不小嘛！先是在节目里害我受伤，我暂停了所有的通告，现在又堂而皇之的出现在我们公司，怎么？你现在觉得你能取代我的地位了？我。取代你呀、啊，不是吗？我现在可是冰田传媒一手抓起的新星，怎么？你现在想要取代未来一姐的位置？你做梦！未来一姐这个称呼是你自己封的？嗯。现在公司大家都这么说，我现在可是当红的偶像，人气 idol， 随便一个机场照就可以秒上热搜。多少营销号等着我演牛呢？沈若初啊，你不过就是参加了个恋爱综艺，蹭了我跟知行哥哥的热度，就凭你也配跟我竞争？夏子轩，你到现在还没有意识到自己的问题吗？我有什么问题啊？沈若初，要不是因为你，我早就跟知行哥哥在节目里组了 CP 了。都是因为你在节目里惹是生非，害得节目停播。现在粉丝都意难平，每天都在私信我，到底节目什么时候能再播出？所以到现在，你还觉得是我的错？从你挤掉唐青青，空降到节目，再抢了知行哥哥那一刻开始，你就是这个节目最大的败笔。不过呢，你现在要是公开承认你的错误，并且公开向我道歉，说不定我就大发慈悲的网开一面喽。真是蠢货！难怪现在网上一边倒的都在骂你，看来公司的公关现在也不需要为你洗白。你要不是看在你签了几部影视作品的份上，早就给你解约了。你你沈若初，你算个什么东西，还敢在这耀武扬威的让公司跟我解约？夏子轩，你最好注意你现在说话的态度。你一个新人还想让我这个前辈尊重你？好啊，那我就成全你，好好的尊重你。沈若初，跟我斗，你还嫩了点
。夏子轩，你来接待事是干什么的？子轩姐，那个、我们今天是来见新上任的总裁的。这个沈若初不会就是新上任的总裁吧？他新上任的总裁？你开什么玩笑？一个总裁怎么可能去参加恋爱综艺啊？啊，可是。这个接待室里只有他一个人呀，人家总裁日理万机，说不定有什么事情耽误了。你知道小丑吗？你现在在我眼里跟小丑没什么两样。你，沈若初，在节目里仗着知情哥哥袒护，你跟我这么说话也就算了。现在这儿是我的地盘，你还敢给我顶嘴？沈若初，你这个贱人，你敢打我！等会儿总裁来了，有你好看的。总裁，那怕是要让你失望了。你说的总裁，应该是我。沈若初，你要点脸吧？就你还总裁？今天我就替我们总裁好好教训一下你。大子轩，干什么？七姐姐，我我我我。叔叔，你没事吧？没事。哎呀，我去，竟然是人气花旦亲亲啊，好漂亮啊！亲亲姐，这个女人抢了你参加恋综的机会，我刚刚就是为了替你教训她的。你怎么还袒护这个贱人呢？贱女人，夏子轩，你知道你在说谁吗你？你她不过就是我们公司新签的艺人吧？亲亲姐，我知道你是忌惮沈董，但是沈董是什么人？像她这样的。不过就是玩玩而已，还能真的对他有意思？啊！你嘴巴给我放干净一点！夏子轩，他可是我们冰田集团的总裁，沈董的亲生女儿，未来沈家的继承人。怎么？他他他是总裁？他不是我们公司签约的艺人吗？我他他怎么可能是沈总的？我我,我，陈秘书进来。沈总，妈呀，这可怎么办？陈秘书可是冰田传媒首席秘书呀，子萱姐这次怕是死定了。陈秘书，一人顶撞以及殴打公司高层，应该怎么处理？按照公司员工手册还有经济条约来说，您可以选择私了或者走流程。您想走流程的话，我可以安排律师，现在就可以处理。你呢，我们的人气爱豆，你是想私了还是走流程？哦，我、哦、我。啊呃，沈总，沈总，我知道错了。错？你错在哪儿了？我记得刚才有人信誓旦旦的说自己没错。呃，我陈秘书，交给公司律师顾问处理，解除夏子轩所有合约。因为夏子轩个人原因造成的品牌方以及投资方的损失，我们冰田传媒一律不承担。好的，沈总。呃，不不不，沈总，我错了，我真的知道错了。我给过你很多机会了，夏子轩。包括今天的谈话，我都在给你机会。是你不知悔改，执迷不悟。我，对了，陈秘书，我要你一份合同，签约一个艺人。初初，你要签谁啊？保密。要是签了影帝，冰田传媒成为北城娱乐公司最大的领头羊，应该不是什么问题。这怎么了，顾总裁？顾总，是知情哥，他应酬喝醉了。知情姐，我先扶他去房间休息了。好、啊。哎哎哎！这昨天夫人喝醉了，今天顾总喝醉了，这两个人谁也不饶谁啊。安特助，你先回去休息吧，这里交给我就行了。哎，好好。你你好重，你赶紧起来。嗯哎，你想干什么？都结婚了，怎么还不让亲啊？你胡说些什么？咱俩是协议结婚。顾之行，你喝醉了，我先扶你回去。你你到底想干什么？我想做点我喜欢做的事情。你。你放手！啊
协议结婚，都这样，还怎么协议结婚？唉。喂，什么事啊？姐姐，你之前的房间，爸爸说风水好，要让我做书房。我看你房间东西还挺多的，不知道姐姐你什么时候有空回来把你的东西拿走啊？姐姐，你回来了。姐姐，沈洋洋，这里就只有我们两个人，别装了，嫌恶心。相册，那相册呢？姐姐，你在找什么？沈洋洋，我的合照呢？是不是你和你妈妈合照的那本相册？我不小心给他丢到垃圾桶了、啊，不好意思啊，姐姐，我不知道这个相册对你来说这么……是洋洋，你够了！那是我跟我妈唯一的合照，也是最后的合照，你怎么能这么对我呢？这人都死了，你留着那本破合照有什么意义呢？大爷说了，这种死人的照片放在家里晦气，晦气！你说我妈的照片晦气，死人的东西当然晦气啊，吃了猪！你霸着属于我的一切，我不就是丢了你本破相册吗？敢对我大吼大叫的，你妈她就是个臭婊子，这婊子生的也就是个婊子，怪不得在我要恋爱吧节目里啊，这影帝都能被你勾搭上。沈若初，你还真是遗传了你妈的手段。沈月是你这么说我妈的，沈瑶瑶，沈月是你这么说我妈的，你凭什么这么说我妈？放开我，我说的不对吗？你妈她就是个臭婊子，破坏别人家庭幸福的婊子。若初。你在干什么？瑶瑶，怎么了？爸，我不小心弄丢了姐姐和她妈妈的合照，我真的不是故意的，就不要怪姐姐。爸，好，瑶瑶，你过，爸爸在呢。姐姐好不容易从国外回来一次，既然她喜欢这个房间，那我就把这个房间留给她。若初，你看看，你妹妹多懂事，你要是有她一半懂事。咱们一家也就不会变成这个样子了。他懂事，他要是懂事，会把我跟我妈的合照扔掉吗？那可是相册，怎么说丢掉就丢掉呢？不就是张照片吗？丢了就丢了，人都死了，留着干嘛？你赶紧把股权转让书签了，收拾一下，我带你去见李家大少爷。想让我签股权转让书？做梦！胡闹！你眼里还有没有我这个父亲？父亲，你还配做父亲吗？把我丢在国外不闻不问，现在让我回国，就是为了签股权转让书？你配做这个父亲？你反了天了！跪下！跪！我这辈子只跪过我去世的妈妈，还有我已故的外婆外公。怎么？你现在就这么迫不及待想让我跪下了？啊？你这不是咒爸妈死吗？你怎么说话的呀？他想气死我！请戒齿，我今天要教训这个不孝的无女。戒齿啊，好，我这就去拿。快！打，有本事你就打死我！你要是打不死我，就休想从我这里拿到股权！我，我还治不了你了！哼，你住手！不知情。你怎么来了
，我的人你也敢动？写什么？若初是我的女儿，我教训我的女儿，应该轮不着你管吧？照你的意思，是我没资格管。我的父亲在教训他不听话的女儿，你一个外来人，没必要管他。我没资格。这顾家大少爷，顾家大少爷，他就是北辰第一世家顾家大少爷。呃，顾少爷，你和我们家若初，这你不晓得，我的人还轮不到你来教训。爸，这。这影帝和我姐姐是什么关系啊？圈子里边一直在传，说影帝的后台很硬，他是圈子里边的第一梯队，能拿到一手的资源。可我没想到，他居然是顾家的嫡长子。那他和我姐姐到底……哎，你你说我姐姐会不会因为他和影帝的这层关系，然后报复我们呀？这个……哎。要不我们趁这次机会，直接曝光他们。如果这样的话，那影帝的粉丝肯定会回踩他。咱们公司不是有一个奶油小生吗？他一直想走影帝的路线，这是一个绝佳的好机会啊！这影帝的粉丝，他肯定会网暴沈若初。我们可以借此机会好好整一整他。瑶瑶，你可别乱来啊！这顾家是北城第一世家，权势滔天。咱们沈家跟人家顾家比，不值得一提。你要是搞点小动作，让人知道了，后果不堪设想啊！爸，爸，我别说了，这事你别管啊！就差一点，明明就差一点，我就能拿到股权了。半路杀出来了个顾大少爷，沈若初，你可真是好本事，那就别怪我。心狠手辣。喂，徐主编吗？是我。我要给你报一个大料，是关于我们北城顾大营地的。怎么了？别哭了，过来，别哭了。每次在我最落魄的时候，你都会及时赶到。谢谢你，老三，我一直都在。你。你真的是顾家大少爷吗？嗯，顶级的豪门大少爷为什么会出来演戏？嗯，我我们我们吃饭去吧，我饿了。好，走吧。你要干什么？我给你系安全带、啊。谢谢。我去，不是吧？今天大消息，影帝恋情大曝光，这哪家狗仔还敢报影帝的光？照片上这不是初初吗？怎么都是胡编乱造，说初初勾搭影帝，卖肉上位。不行不行，我得赶紧打电话给初初。你真的打算要退圈了？嗯，这几天就会安排，等过几天会出通告。哦。今天啊，怎么了？初初，你在哪？快看新闻！你跟影帝恋情被曝光了，评论清水的水军说你是婚托、骗子、外围女，现在网上说你什么的都有。怎么还有这种事？我我我知道了。怎么了？你跟你的恋情被曝光了，怎么办？这
，会不会对你有影响？本来我也没有跟你打算搞地下恋，曝不曝光对我来说都不重要。可是你的粉丝知道该有多伤心呀、啊！他们都这些事情我都会处理的。My baby, my 喂，偷拍以及报道的狗仔，马上调查清楚。还有那些有预谋的黑粉，立刻去干，以最短的时间内做出相应的调查结果。花钱养公关不是做慈善。是的，今天晚上我一定会得到一个满意的结果。好的，顾总，我马上安排。我不行，我去死了！小心。若初，谁派你来的？我我，我立刻送你去医院。没事，就是有点小擦伤而已，不用去医院。走，我送你回家，我们立刻去找医师。调查怎么样了？是风行娱乐报社的徐主编安排大肆报道，底下的水军除风行娱乐他们自己雇的外，联动的营销号调查出来，有一半都出自沈氏。沈氏发出了营销号参与的自杀，不错。徐主编说是沈瑶要给他打电话爆料了这件事，另外刺杀你的人是夏子轩的私生饭，目前已经抓捕了，也是沈瑶瑶安排的。沈瑶瑶，有意思。顾总，接下来该怎么办？通知下去。除了冰田传媒，切断所有沈氏的资金链。在没有得到若初的原谅之前，我不介意用我自己的办法，让沈氏在北城消失。好的，我马上通知下去。吴医师，怎么样了？没什么大碍，伤口已经进行了处理。嗯，事情交给我来处理吧。哎。那顾少，我先告辞了。有需要您随时联系我。我自己来就行了。别动，以后不准这样了。啊？不准哪样？不准救我。以后遇到了危险，我不需要你挡在我的面前。我站在我身后就可以了，听到没有？不执行。这几天好好在家休息，就不要乱出去了。这边事情我会处理。恋情为什么会被曝光啊？到底是谁安排的？这你不用管，我会处理好。那刺杀你的人是怎么回事？是夏子轩的私生饭，已经被抓捕，你不用担心。夏子轩的私生饭，怎么会这样？嗯、喂，怎么了？若初啊，沈氏可是爸爸一辈子的心血啊，你可不能见死不救啊！我听不懂你在说什么。姐姐怎么说啊？还能怎么说？人家现在翅膀硬了，根本就没有把我这个作霸的放在眼里。说沈家的死活啊，跟他没有关系。那这可怎么办啊？顾少可发话了，咱们几十个大项目纷纷撤资，咱们沈家真的要完蛋了吗？瑶瑶，你给爸爸说实话，顾少的恋情曝光是你安排的。你明知道他俩是这种关系，为什么要这么做？不是把沈家往火坑里推吗？爸，你怎么能这么想我呢？我怎么可能干出这种事情？你放心吧，这个事我来解决。沈若初，你给我等着。瑶瑶姐，你可算是来了！子轩妹妹啊，好久不见啊！瑶瑶姐，你这次可真的要帮我呀
，我现在要倒大霉了。哎呀，妹妹，你别这样，你可是人气爱豆，是我们冰田传媒一手打造的未来巨星。你，你现在是不知道，我已经被冰田传媒解雇了，我得罪了沈总。现在每天都有各种各样的合约纠纷，我我每天都在赔钱。这个夏子轩还真是个蠢货。子轩妹妹啊，我最近呀、啊、也在忙着我的新项目，我搞了一个美容院投资。哎呀，也一直忘了对你的关心。但我这个姐姐，她实在是太过分了，竟然和你解约了。对呀、啊，瑶瑶姐，只要你这次帮我。我重新回到娱乐圈，你让我干什么，我都可以答应你的。哎呀，妹妹，你给我说的是什么话？我们可是好朋友啊。哎，我这个姐姐啊，她之前就因为上学的时候霸凌同学，被学校开除，才被我爸送到国外了。没想到这么多年过去了，她还霸凌同学，她她还霸凌同学呢。哎呀，对呀，我姐姐她这个人就非常恶劣，没想到这次回国，竟然为了上节目对你下狠手。子轩妹妹啊，我虽然很想帮你，但她毕竟是我亲姐姐。嗯，哎，瑶瑶姐，你说我要是把她霸凌同学的事情公布到网上，会怎么样？这影帝和沈若初刚在一起，现在网上一边倒都在挖沈若初。如果在这个时候，你把她霸凌同学的恶行公布到网上，那这个沈若初她必定身败。到时候你的知情哥哥要是知道他之前是这样的，那恨不得立刻甩开他呀！哼，沈若初，这可是你逼我的。子轩妹妹，这个论坛上呢，都是之前被霸凌同学见的，你到时候把这个放到网上，沈若初必定身败。好，瑶瑶姐，我现在就去联系人。失望了，夏子轩，你可别让我失望。哎呀，初初啊，你就告诉我嘛，你跟影帝谈恋爱的消息是不是真的呀？我看网上可都是你俩的照片。青青，你不是怀孕了吗？等你处理好自己的事情再来八卦，好不好？我没怀孕啊，过几天我还要去影视城拍戏呢。没怀孕。唐青青，你骗我！当初是你说事出紧急，你怀孕了才让我帮你参加恋综的。哎，我那个初初，我其实……沈总，不好了，公司门口被一大群记者给围住了，都是顾影帝的粉丝。到底怎么回事？天哪，初初，大家怎么都在说你霸凌同学啊？怎么会这样？到底是谁啊？有病吧？这论坛里的东西都是假的呀！这大脸就是大摇的太过分了，若初才会出国的，现在怎么又开始了？哎，初初你去哪儿呀、啊？他们围在公司，笑什么样子？总裁，出事了！什么事？是您夫人在冰田传媒楼下被一群记者和粉丝围堵。什么？顾总，您看。是一位网友发布了夫人在高中时候因霸凌同学而被开除，热搜前排全是夫人的黑料，还有几个营销号故意带节奏，说总裁在娱乐圈以霸凌后辈。公关部在干什么？需要怎么做？还要我来提醒你。不管你用任何办法，立刻查出第一时间发布消息的网友，锁定目标。这个事情不能再持续发酵了，立刻查出当年的事情。我不想让若初因为这件事情影响心情。听到了，好，我马上安排。小姐，请问现在网上流传你霸凌同学的事件是否真实？我没有霸凌过任何人。那请你对网上传你霸凌的事做一个解释吧。现在已经有很多匿名受害者出来指认你当年霸凌的事了。清者自清，我没有做过的事情不需要解释。针对网上那些莫须有的造谣，我公司会第一时间取证，也希望网上造谣我的那些人停止伤害，不再继续。我会让律师走法律程序。贱人，你就是个外围人，你凭什么做你亲哥哥？你个贱女人，你顶替唐青青录制综艺节目，潜规则上位，你还欺负我家子轩姐姐，你滚出娱乐圈，滚出知青哥哥！不，不是，若初没有顶替我呀，你们误会了。请若初，我去死吧！同学，同学。嗯、顾之心，你。
我带你去医院。乐生生们，打电话。最近网上沸沸扬扬传我夫人霸凌的事情，我会给大家一个交代。但我相信，以我夫人的脾气，是不会做出这种事情。所有那些颠倒是非、恶意造谣的人，我不知心一个也不会碰。与此同时，借此机会，我要跟广大支持我、喜欢我的粉丝们说一声对不起。本人因为各种原因，永久退出演艺圈。怎么了？退出娱乐圈？影帝，你说你要退圈？为什么？您刚刚说沈小姐是您夫人，你们什么时候结婚的？这些我有义务告诉你。仲裁，把所有围堵在冰婷公司的人全部查明，一个也不要放过。好的，仲裁。今天。谢谢你，不许说谢谢。我们算是扯平了吧？扯平什么了？上次我替你挡刀，这次你义无反顾的救了我。你饿了吗？我去给你做饭。哎，那你到底怎么回事？什么事？霸凌，被学校开除，到底怎么回事？我确实没做过那种事。但是我也确实是因为霸凌才哭过的。行，我知道了。你相信我吗？相信。那我去给你做饭。顾总，是夏子轩。顾总，去哪？之前哥哥找我，你指使沈若初霸凌的事情是不是你安排的？我什么都不知道。我的耐心是有限，请不要再让我说第二遍。霸凌的事情是不是你干的？我我我没有，真的不是我。不是你是吗？这个是你跟龙星娱乐对接的信息。夏小姐，你应该知道得罪顾大少爷的下场。顾大少爷，知青哥哥，你是顾家大少爷？夏子轩，我耐心是有限的。你告诉我，这件事情是你自己做的，还是有人指使你的？是沈瑶瑶，她跟我说，沈若初高中霸凌同学，还被学校开除了。我，那那个论坛也是她给我的，我真的什么都不知道。知行哥哥，哦不不不，顾少，我知道错了。这件事情是沈瑶瑶指使的，他当着我的面故意说的，我我真的什么都不知道。你再给我一次机会吧。你给国忠出机会吧。喂，龙探长，什么？好好，我知道了。顾总，论坛上的匿名受害者是沈瑶瑶自导自演。从此以后，我不想在北城遇见一个叫做夏子轩的人。顾少，我以我的名义收购沈氏，除了若初，沈家人全部赶出沈氏。好的，我现在就安排。什么？顾氏要收购沈氏了？爸，你赶紧想想办法！现在公司上下全部都是想把我们一家子赶出去呢，这可、个、怎么办呢、啊？怎么会发生这样的事情呢？造孽吗？这是造孽呀、啊！瑶瑶，你是不是又得罪了沈若初啊？瑶爷，你胡说什么呢？我们家瑶瑶懂事听话，怎么可能得罪沈若初？我看呀，八成是沈若初要报复我们沈家。哎呀，为今至急，只有去求沈若初了。你找他干什么呀？那个贱人生的孩子，那巴不得我们一家富豪过呢。现在还指定在哪庆祝我们被赶出城市了。
。哎呀，夫人，你就别说风凉话了，咱们都快被赶出沈氏了。我不就是说一下，你别说。明天晚上顾家有一场酒会，瑶瑶，你想想办法，看能不能去参加这个酒会。对，对，对，对。瑶瑶，这酒会上的名流一定很多，到时候你好好表现，好好巴结，我们到时候不就有出路了吗？巴结什么名流？明天去是道歉，嗯、呃，向沈若初道歉，向顾少道歉，在酒会上道歉，一来呢，啊、呃，能证明我们沈氏的这个诚心；二来呢，呃，就是这个沈若初是个懂事的孩子，他有情有义。我不相信，他不管咱们。我，爸，你放心吧，我认识李少，我让李少带我们进酒会。好，知我者，瑶瑶也。<笑>爸，我跟你说了多少遍了，你们沈家的事跟我没有任何关系。你回来了，吃饭了吗？还没呢。回家赶紧吃。那我去给你做西红柿鸡蛋面。哎，呃，关于霸凌的事情是沈阳自导自演的，我已经查清楚了。我怀疑过他，不过已经不重要了。我跟沈家没有任何关系了。明天陪我去参加酒会吧。酒会？什么酒会？是我爷爷举办的酒会，邀请了北城一名流出席。那我去合适吗？你去最合适不过了。那我去。那你等一下，我去给你做面吃。其实我很少参加这种酒会的。今天这么重要的场合，我没事，你不用担心。有什么事情我帮你担着。呃，你等我一下，我跟爷爷说点事情。你先去忙吧。姐姐，你也来参加酒会啊？姐姐，是爸爸叫我来的，你能不能放过沈家，不要再打压我们了？高台哥说放过我，放过你，沈莹莹，我对你一再容忍，你呢，对我可曾有半点宽容？放过你的不是我。是你心里那个丑陋的自己，沈若初啊，你说谁丑陋呢？整个宴会厅除了你，还有谁丑陋啊？沈氏被顾氏收购了，这是你安排的吧？什么？让顾少把沈氏收购，然后把我们家三口全出去。沈氏被顾氏收购了，还装呢？这不都是你安排的吗？是我又怎样？沈氏现在的死活跟我有什么关系？没关系，你别忘了，你现在也是沈家的一份子。你难道就想眼睁睁看着沈氏被别人霸占吗？一份子，沈瑶瑶，当初逼迫我转让股权的时候，怎么不说我是一家人？当初逼我嫁人的时候，又怎么不说我是一家人？沈瑶瑶，我劝你适可而止。沈若初，你是不是觉得自己巴结上的顾少就可以为所欲为了？我告诉你。顾少他这种人，他就是在玩你。等他玩腻了，他就会把你丢掉。到时候我倒要看看，北城还有谁敢有。放开他！哎，向南哥，你没事，我自己来就行。向南哥，你不是出国了吗？你什么时候回来的呀？我需要向你汇报吗？沈若初，你这个贱人！这个时候又跑出来个林向南，哎呀，气死！沈若初啊，你这勾搭男人的伪娘，真的。向南，我不冷。你、嗯、也着凉了。谢谢。听说你一直在国外发展，怎么突然回国了？叔叔，我这次回国就是为了你。向南，你别这样。说，当年我为了追随毕生的梦想离开北城，但是我心里一直没有忘记你。祝我们重新开始吧。顾少，你来干什么？哦，我来陪张少参加酒会。你是来找我姐姐的吗？嗯
这些事情你不用管。哦，他跟香南哥哥出去了啊，你可能还不知道吧？香南哥哥啊，可是我姐姐的初恋，我姐姐一直把他当做男神的。他们两个刚才好像是牵着手出去了，应该是去约会了吧？香南，你别这样，那都是过去的事情了。那个时候年纪小，不懂事。以为那就是爱情，其实不是的。不，没有结束。说出这些年我对你的爱只增不减。向南，你放开我！不，这次我再也不会放手了。楚楚，我会一直在你身边，好好守护你的。向南哥哥是我姐姐的初恋，之前上学的时候啊。他就一直是我姐姐的男生。当时啊，我姐姐还要飞向南哥哥不嫁呢。只不过后来向南哥哥去了国外，我姐姐还因为这件事情啊伤心了很久。没想到现在还这么喜欢向南哥哥。顾少，我姐姐呢，她这个人性子倔，既不体贴又不温柔，自私又冷漠，她根本就配不上你，顾少。其实我姐姐能做的，我也可以。滚开！向南，你放手！楚楚，我们重新开始吧。我，你不是喜欢大海吗？我买了两套海景房，明天我带你去看看我们的房子。不需要你的房子。我最喜欢什么房子？还记得吗？顾之行，你干什么？你放开楚楚！楚楚，还真亲热呀。不管你们之前有什么样的牵扯，那都是过去的事情。现在的属于我，听不懂你在说什么。你不要仗着你是顾家的大少爷就可以横行霸道了。楚楚喜欢的人是我，你放开他！顾之行，你干什么？你闹够了没有？你记住了，我只说一遍，我的人你别碰。不管他是不是喜欢你，他最后只能选择。有些只能有我一个，小弟，仗着自己顾家的关系拿的有地位，是怎么现在还想仗着你顾家的关系强迫别人？告诉你，瑞星，我这次回来就是为了出出，只要他想要，任何时候我都能陪在他身边。你呢？你能给他什么啊？顾家的权势，他不稀罕。我需要你来说教吗？一个区区林家的人，还有资格说？让林家破产，只是我顾之行一句话的事。别打扰顾之行，你闹够没有？你在替他说话是吗？我，叔叔，我顾之行，你放开我！放开你，是想让你跟那个林向南在一起？以后不要再让我看见你，否则我有一万种方法让你在北城消失匿迹。我说好手段，连威胁都用上了。哼，如果威胁有用的话，我不介意采取。顾之行，够了，别太过分。向南哥哥，你没事吧？向南哥哥，我送你去医馆吧，你这伤的也太重了。伤起怎么回事？他怎么能眼睁睁看别的男人打你呢？嘘，你讲醒醒。为什么？沈若初为什么都这样了？向南哥哥还对你一往情深，顾少还对你死心塌地。我到底哪里不如你？顾之行，你放手，你闹疼我了！你，沈若初，以后请你不要再跟林向南私会了。私会？你在胡说八道些什么呀？我和向南十年没见了，他才刚回国，我们见一面不过分吧？十年没见，刚见面就搂搂抱抱？我沈若初
你丈夫还没死，你现在不需要急不可待的去找其他男人。顾之行，你在说什么呀？我和向南清清白白，你能不能不要上下嘴皮一张一合就在那造谣？<笑>造谣？我两只眼睛看得清清楚楚，沈若楚，不是瞎子。你，我不想跟你吵架，但是我觉得我今天并没有做错什么。倒是你说话就说话，你打人干什么？你当着我的面去戏弄其他男人了？你，你简直不可理喻！沈若楚，我希望你还记得到底谁才是你的真正丈夫。我们只是协议结婚。你干什么？没来得及就先拥抱。呼吸又被惊动，总有一种。哎，爷爷，你来了，来，佩佩，你慢点。李翔，柳家那个大小姐，你抽空去看看吧。啊、哦，爷爷，我都结婚了，我对其他女人也不感什么兴趣，而且近期我也没有什么要离婚的打算。你和柳家的这门亲事啊，早年是你爸妈和他柳家定的。你和柳清雪那丫头是青梅竹马，那你能让我这老头子去拒绝人家姑娘吗？爷，这个事情我会处理的。哎。回头带若初回来，都是一家人了嘛，总得吃个饭。爷爷还等着抱大胖孙子呢。<笑>好，爷爷您慢走啊。志祥，你真的决定退圈了吗？好可惜啊！我听业界的那些老师评价你是宝藏演员呢。你的每个电影我都有认真在看。我上次的画展灵感还来自于你第一部电影的经典片段呢。现在演员这么多，也不缺我这一个。可是像你这样一级钻研剧本的演员确实不多了呀，名利场上太多歪门心思的了。不过你退圈我是支持的，毕竟你是顾家大少爷，没必要在娱乐圈摸爬滚打。能有几部代表作啊，就已经很不错了。我拍电影其实不是为了代表作，我拍电影其实不是为了代表作。那是为了什么？初初，以后你真的想当明星吗？嗯，我妈妈以前的愿望就是当明星，我要替我妈妈实现当明星梦。志行，你怎么了？哦，没什么。你还记得我们小时候跟安安几个扮演话剧吗？每次我们都是演夫妻，阿言都演个深情男二，要么就是个恶毒男配。那小子。楚楚，你看那边有几个粉丝在偷拍你呢，你现在可比我都火啦！别瞎说啊，你啊，现在可是公司的人气华大，他们肯定都在拍你呢。我们恋爱吧节目现在有很多粉丝都意难平呢，每天都有人私信问我什么时候开播呢。目前啊，新的恋综还在策划中。目前啊，新的恋综还在策划中。哎呀，糟糕！我不能陪你跟向南去吃饭了，我还有个重要的访谈节目要录制呢。配乐嘉宾还是马导呢。青青，你现在怎么还是马马虎虎的？这么重要的访谈你都能忘记？哎呀，我不是想着跟你跟向南一起聚聚吗？先不播了，我得去准备一下。不行，这一晃都这么多年过去了，阿言前几天还在群里说他要结婚了呢。母方还是个空姐。嗯。嗯他们都说阿姨换女朋友不换衣服还行，你说这么个爱玩闹的人，竟然比谁都先结婚。清雪，我志行，你什么事？你这个领子歪了，我帮你整理一下。不错，不好意思，路上堵车，我来晚了。沈若楚，你为什么会跟他在一起？
质问我。你在质问我？志行，这位是。跟我回家。你放手。跟我回家。我不回去，你放开我。陈若秋，跟我回家，不要再让我受第二遍。志行，你跟沈小姐是什么关系啊？她是我太太。太太。你什么时候结婚了？我怎么不知道？顾志祥，你放开沈若初！林向南，不要再让我受第二遍。如果你还对我的沈若初纠缠不休，别怪我用我自己的办法处理林家。你把若初当什么了？挂在你身上的玩具吗？这不准那不准的。他难道连自己选择的权利都没有吗？我自己，我替他去。不用你管。我自己的人，我替他选择，不用你管。放手，放开我！沈若初，就凭你也想跟我抢男人，你配？顾志清，你闹过没有？我跟你说多少遍了，不要再去见林向南，你把我的话当耳旁风了。那你呢？你跟别的女的搂搂抱抱、算算怎么回事？我跟清雪的事情不需要向你交代。不需要向我交代，那我跟向南出去吃个饭怎么了？我是你的妻子，不是你囚禁的罪人，难道我连见个人的权利都没有了吗？第二遍了，你第二遍了，你为了林向南第二次跟我发脾气，沈若初，林向南在你眼里就这么重要？你无理取闹！你别逼我，沈若初，我对付林氏也只是我顾之行一句话的事。你真卑鄙！什么事？一个五千万以下的项目让我亲力亲为，我花钱养了几百人的项目，我是要我做慈善的吗？林八蛋，明明我跟林小南什么都没有，给我拉扣什么帽子？自己跟那个叫秦雪的在一起，叫的那么亲热，眉来眼去的时候，怎么不想想还有我这个太太？好，我马上去。爸，这姐姐都说了，沈家的死活她根本就不在乎，这我们可怎么办啊？什么？若珠真是这么说的？啊！死丫头！老爷，当初我就说把沈若珠送出国外，让她自生自灭好了。你倒好，拿钱供她读书，哎，还供出了个白眼狼了。你看看，把我们沈家害成这样了。爸，这下可怎么办呀？难道我们沈家真的要垮了吗？哎，看来得我亲自出面了。老爷，你这是什么话呀？那冰天传媒不是我们自己家的吗？到时候直接拿过来不就可以了吗？你呀，你别胡闹了。冰天传媒，白纸黑字写的清清楚楚，是给人家。沈若初了，作孽作孽作孽！要不是你平日里纵容他，那也养不成现在这种嚣张跋扈的性子来。要是沈若初死了，哪有这么多事？说不定顾少还能看上我呢。呢沈总，这是冰天传媒最新的一个项目，是浪漫主义美学主题的一个项目。影子老师是目前最适合的美学顾问。好，我知道了。下午我去找影子老师聊一聊合作的事。两点，好巧啊！柳小姐，嗯，这是我的画展呀、啊。沈小姐对画感兴趣？我是来找影子老师的。影子老师是我的师傅，你找我师傅有什么事儿？他出差了，有什么事儿可以直接找我干。既然影子老师出差了
。那我改日再来找他。哎，等等，沈小姐，既然来了，那就聊聊嘛。就算不谈工作，也可以聊聊其他的。你找我还有什么事？我跟知行是青梅竹马，你应该不会不知道吧？青梅竹马这件事，作为起来，谁还没有个青梅竹马呢？是吗？那我是知行未婚妻这件事儿，沈小姐怕是不知道吧？介入别人感情的事儿，沈小姐倒是和你妈一模一样。你是她未婚妻？没错，沈小姐不是我们这个圈子的，不了解我们的事儿也没错。我和知行认识二十多年了，她喜欢什么，讨厌什么，我一清二楚。你呢？你了解他什么？你能带给他什么？坦白来说，你这种女人我见多了，不过就是贪图全财、权力。爱慕虚荣的女人也不会说自己喜欢钱财啊。顾家，你是高攀不起的。沈若初，只有我才是知行妻子的最佳人选。你跟我说这些干什么？你要嫁的人是他，没必要在我身上浪费时间。我只是想点醒你，不是自己的东西你是抓不住的。我和知行早年就相爱了，因为某些原因才分了手。你不过是一个替身。替身？既然我回来了，你这个替身就应该懂事些，学会给我这个正主让位。我听不懂你在说什么。沈若初，知行进娱乐圈是为了我，我当初的梦想就是为了当明星。他身体不好，也可以为了我进娱乐圈吗？志行，你也来了。刚才给你打电话，你在开会，以为你没时间呢。我刚回成都，过来看看。志行，你看那幅画，是我们小时候演话剧《我和你最后举行婚礼》的那一幕，我永远都忘不掉。清雪，我结婚了，而且我不会再离婚了。志行，我们一起长大，认识了那么多年，而且两家又是世交。早年就定下了我们的婚事，我到底是哪里比不上沈若初了？清雪，我来就是为了告诉你，为了不要引起不必要的误会，以后我们还是不要再见了。志行，你别走！你到底是因为什么才娶了沈若初？没关系，我可以等一年两年，活了多久我都可以等。清雪，放手！我不放！你当初进婚圈不就是为了我吗？沈若初能为你做的，我都可以。我也做的，我也都可以，我才是你的真正的女人。志<音>行，他想走，你就让他走好了。你不是来参观我的画展吗？你要喜欢哪幅，我送给你。他为什么会出现在你的画展？我问你，他为什么会出现在你的画展？是我设计让他来的，也是我设计让你来的。知行，为什么？要是没有沈若初，我们之间不都是好好的吗？我们柳家豪门世家，我嫁给了你，等于强强联手，我才是你的最佳选择啊！你是真的喜欢我吗？你仅仅为了那个顾太太操心？所有女人都一样，都是为了顾太太这个头衔。如果出轨了就，这就是你们最大的区别。我根本不喜欢你，我进娱乐圈就是为了露出，跟你没有任何关系。我知。为什么会这样？为什么？沈若初，你站住！沈若初，你跑什么？我们离婚吧。离婚？是离婚。你跟清雪小姐金童玉女，你们都不对。我认不是。你们。协议结婚无，提前解除婚约算违约。沈若初，你要是拿得起违约金，你随时可以解除婚约。董志兴，你这个不折不扣的渣男，是我看错你了。跟我回家。你放手
，若出，说出，带我走。高安，你执意和我离婚，就是因为他吗？对，你放心，家我会打到你的坎上。夏楠，你走。许若初，你要是敢跟他走，我保证林家三分钟之内收到破产通知。顾之行，这让我恶心。让我恶心！志行，若舒跟他真的很般配。你要是真的喜欢若舒，就应该成全他。真正的喜欢是成全，而不是占有。我需要怎么做，我不需要你管，管好你自己吧。哥，叔叔，你不能再喝了。走，我带你回家。我没喝醉。喝了这杯，还有三杯。你说过的，醉不归。你喝醉了，你不能再喝了。走，我带你回家。我没喝。我跟你说，男人没有一个好东西。我爸，我爸当年背着我妈养了女人，差点把我妈气死。现在，现在那个顾之行。明明跟我结婚，还跟别的女的搂搂抱抱，迟早，迟早也把我给气死。朱爽，他不懂得珍惜你，没事，以后我陪在你身边，我会照顾你的。朱之行，你这个渣男！嗯、你个畜生，真你碰的！顾之行，两个顾之行。顾之行，如果你只是小玩玩，我劝你趁早收手。初初不是你，玩儿吧。现在，这忍耐是有限，你别逼我。等到时候逼急了，第二天的头条新闻就是你们林家破产的消息。你少拿林家威胁我，我告诉你。初初，他只能是我的，以前是，现在是，以后也只能是我的。是，顾之行，他根本就不爱你，两个不爱的人在一起，最后只会是两败俱伤。哎，可现在我爱，早晚有一天会爱上我的。你和他只是过去式了，现在，他是我的女人。不知行，你都已经有未婚妻了，还骗我结婚，渣男！我根本没有什么未婚妻。真的？我骗你干什么？乖，回家。顾总，林氏集团最近在解决西区的一片地，另外新能源上面宣传地图片。西区的地，我出双倍偿还项。另外，新能源项目上，给林氏集团最大的竞争者投资三千万，给林氏集团多维度的打压。顾志行，你到底想干什么？醒了，熬了粥，趁热喝。我问你到底想干什么？林家本来就是北辰百年家族，你这么一打压，林家根本就……让他罪有应得。你疯了吗？是，我是疯。那也是给你逼疯。林氏能得到现在这样待遇，你呀、啊，真的可恶。不知行，病得不轻，你最好去看心理医生。给我站住！对了，我联系了律师，完全把离婚协议签了。我该赔给你的，我就算是借，也会一分不少的赔给你。你跟我离婚是为了林向南吧？对，我就是为了他，我就是喜欢林向南。我们从小一起长大，他是我从小的男神。我们青梅竹马，我喜欢他有什么错？对了，你还有个青梅竹马，还是你温柔贤惠的未婚妻。
既然我们都有青梅竹马，都互相心有所属，那我们离婚皆大欢喜，何必要互相折磨？对了，你要是敢动林家一下，我就……你现在怎么样？你们沈家现在岌岌可危，一盘散沙，还好意思威胁我？我就把你的床照全部公布到网上。你说什么？好话不说第二遍。他刚才说什么？他说把你床照全部。我耳朵没聋。那那林氏啊，你刚才没听见吗？他要把我的床照发布在网上，以后给我少提一点。沈阳的给我打电话做什么？找我什么事？姐姐，你快来医院一趟吧，爸现在情况很危急。好，我现在回去。哎，沈总，这这这，顾氏集团送来了一份合作，你顾氏的合作，等我回来再看吧。我现在有急事。姐姐，你你怎么现在就过来了呀？不是说脑溢血让我来医馆签字吗？怎么，半个小时脑溢血就好？哎呀，若初，妈妈也是有苦衷的。苦衷？你能有什么苦衷啊？爸，你太让我失望了。姐姐，啊，你怎么能跟爸爸这么说话呢？是呀、啊，若初，好歹呀。咱们这都是一家人，你爸那公司破产了，那你这当女儿的，是不是也应该尽孝道？冰田传媒啊，那现在能做到这么大，那还不是你爸的功劳？那是当时他一手创立的呀。现在这你爸和瑶瑶又没什么事儿，闲着也是闲着，那你是不是应该给他们分点股份呀？才分点股份啊！那怎么能满足你们三个呢？要不我把冰天传媒全部都给你们吧。哎，哎，若初，你真是这么想的啊？啊！若初，你别走。若初，不管怎么说，咱们可都是一家人呀、啊。天下哪有你这么不懂事的女人？就是姐姐。你怎么能这样子？这作为儿女孝顺父母，这就是你的职责。爸爸本来就有心脏病，要是真有个外遇，那就是你太……你好，我可是你爸，咱们沈家能变成现在这个样子，都是顾少海，你也有责任。对，都是我的错。对于你来说，我的出生就是个错误，在你心里，我这个女儿没有一点分量。手心手背都是肉，虎毒不食子。你呢？你真让我失望。沈若初，沈家现在变成这样子，你还是不管不顾吗？沈家的死活跟我有关系？哎，爸，这个沈若初他是不是疯了呀？沈家变成现在这样，还不都是他害的？现在被全城封杀了，我银行卡已经现身支出了。爸，咱们沈家真的要一无所有吗？我的逆女，她要气死我，她要气你，气死我！哎，那你怎么了？看来沈家的气数尽了。沈莹莹小姐。你是沈月亮小姐，你是，我是柳清雪，原是柳家大小姐啊，你好，沈小姐，我可以帮你。你，我不太明白柳小姐是什么意思。沈若初这个女人，沈小姐应该不喜欢吧？沈若初那个贱人，她就不配在这个世界。有些人啊。多活一秒都是在浪费空气，沈小姐，你说是不是？这个卡里有一千万
。柳小姐，我不太明白你是什么意思。既然大家都不喜欢沈若初，那我跟沈小姐就是朋友。我一向喜欢跟聪明的人打交道，只要过掉了沈若初，对你我都好。沈小姐，你好好考虑，这一千万只是个定金，事成之后，我会动用我所有的关系，帮你重新争取沈氏的管理权。我向你保证，沈氏啊，只能是你的，因为我未来会做顾家的太太，我们是一条船上。哎，刘小姐，我考虑清楚了，我答应你。沈小姐，我喜欢喂，顾志行。太太是我，顾总谈合作，你有什么事吗？等顾总忙完了，我给你转过来。安特助，你能不能帮我给他说一下，沈氏能不能还给我爸爸？这，好吧，太太，我一定转过我这样是不是太自私了？沈、哎、总，顾氏集团送来了合作，你看。没问题就签了吧。喂，安特助，顾总现在在哪里呢？房东马上过来。顾子晴，什么事？那个，你能不能停止对沈氏的打压？沈若初，你把我当什么人啊？我是商人，商人最注重的就是利益。你站在什么立场上，不让我做这个，又不让我做那个？那毕竟是我爸爸。我做事还轮得到你来教我？你是我什么人啊？前妻？什么前妻？我们不是还没有离婚吗？怎么？还想着跟我离婚去找那个林向南啊？顾执行，你怎么是这样的人？离婚，等下就离。是啊，顾总，你刚才不是跟我说把沈氏还给沈家吗？怎么还气太太呀？他哪句话不是在气我？顾执行，你到底想干什么？顾执行，顾执行。医生，他怎么样了？怎么会这样？知行，你醒醒，你醒醒，知行，求求你，求求你睁眼看看我，我们不离婚了，知行，知行，我，我还没有给爷爷上大炮孙子呢，你还没有给我举办婚礼，求求你，我不跟你离婚了。我说的那些都是气话，我喜欢你，我心里只有你，只行，我不离婚了，不行。你是病人家属吗？抢救的很及时，顾先生没什么大碍。哈<笑>楚楚，祝你幸福。你想离婚就离婚，不想离婚就不离婚。你没死，没死也差点被你压死。你要不就离婚了。嗯，顾总，顾
是沈瑶瑶安排这起收购，沈瑶瑶已经招供了，是和柳清雪一起策划的这件事。既然是他们两个，走法律程序，让律师来处理。以后不要让我在北城看见这两个女人。好，我马上处理。干什么？你放开我！放开！做什么？自己心里没点数吗？走！哎，走！哎、这顾志贤啊，我我我有一个问题想问你。嗯。你是不是喜欢我很久了？嗯。那那场恋综不会是你安排的吧？看起来你还不算太笨啊